हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रा मैथमेटिक्स क्लासेस इस वीडियो में आप लोगों को एम टी टू लीनियर जबरा के अंतर्गत प्रीवियस ईयर्स में ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट पर बेस्ड पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्यूशन के साथ बताने जा रहा हूं पहला स्टेटमेंट आ रही है वैक्टर स्पेस ओवर सी विथ रिस्पेक्ट टू द यूजल ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन तो हम कहेंगे स्टेटमेंट फॉल्स क्यों क्योंकि आर का अगर हम कोई एक एलिमेंट लेते हैं और सी का कोई एक एलिमेंट लेते हैं उन दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं तो वह R से बिलोंग नहीं करता है ठीक है R को C पर वेक्टर स्पेस होने के लिए इन दोनों का अगर हम एक एक एलिमेंट लें उनका प्रोडक्ट निकालें तो उसे R से बिलोंग करना चाहिए तब हम कहेंगे कि R C पर वेक्टर स्पेस है लेकिन ऐसा होता नहीं है यहाँ पर एक एग्जांपल के द्वारा शो कर देंगे सिंस टू आयोटा बिलोंग्स टू द सेट ऑफ सी ठीक है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड फोर बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर आर बट टू आयोटा इंटू फोर इज इक्वल टू एट आयोटा ठीक है डज नॉट बिलोंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर देर फोर आर इज नॉट अ वैक्टर स्पेस ओवर सी विथ रेस्पेक्ट टू द यूजल ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ठीक है उसके बाद अगला फोर एनी थ्री सबसेट्स ए बी सी ऑफ अ यूनिवर्सल सेट ए विदाउट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस सी विदाउट बी क्रॉस सी हम कहेंगे ये स्टेटमेंट ट्रू है ठीक है हम यहाँ पर इसे इस तरह से शो करेंगे ए विदाउट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए माइनस बी क्रॉस सी ठीक है इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं अब हम इसे प्रूव करेंगे Uh, क्या कि यह इसके इक्वल है तो लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए माइनस बी क्रॉस सी इट इम्प्लाइज डेट एंड इज इम्प्लाइड बाय एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी एंड वाई बिलोंग्स टू सी इट इम्प्लाइज डेट एंड इज इम्प्लाइड बाय एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी एंड वाई बिलोंग्स टू सी ठीक है इसी तरह से फिर इट इम्प्लाइज डेट एंड इज इम्प्लाइड बाई एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू सी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी एंड वाई बिलोंग्स टू सी इम्प्लाइज डेट एंड इज इम्प्लाइड बाई एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस सी ठीक है इम्प्लाइज डेट एंड इज इम्प्लाइड बाई एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी ठीक है विदाउट बी क्रॉस सी तो इस आधार पर हम क्या कहेंगे कि ए विदाउट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस सी विदाउट बी क्रॉस सी ठीक है इसके बाद अगला स्टेटमेंट इफ द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ अ लीनियर ऑपरेटर इज एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन का हॉल स्क्वायर ठीक है then its minimal polynomial can be x प्लस वन होल स्क्वायर तो हमें हमेशा यह बात ध्यान में रखना चाहिए कि कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल और मिनिमल पोलिनोमियल दोनों का रूट सेम होना चाहिए तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इसका रूट क्या हो सकता है टू और माइनस वन और इसका रूट क्या होगा माइनस वन जिसके कारण दोनों का रूट सेम नहीं है इसलिए हम क्या कहेंगे कि यह स्टेटमेंट फॉल्स है ठीक है यहाँ लिखेंगे द स्टेटमेंट इज फॉल्स सिंस रूट्स ऑफ ठीक है कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल आर टू माइनस वन बट डेट ऑफ मिनिमल पोलिनोमियल इज ओनली माइनस वन देर फॉर देयर रूट्स आर नॉट सेम ठीक है हैंस एक्स प्लस वन हॉल स्क्वायर कैन नॉट बी मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ द लीनियर ऑपरेटर ठीक है दोनों का रूट सेम होना चाहिए तब हम कह सकते हैं कि यह उसका मिनिमल पोलिनोमियल हो सकता है ठीक है इसके बाद अगला स्टेटमेंट है देर एग्जिस्ट एन आइसो मॉर्थिज्म बिटवीन आर टू टू पावर एन बाई आर एंड आर टू टू पावर एन माइनस वन वेर एन ग्रेटर देन इक्वल टू टू तो हम कहेंगे स्टेटमेंट ट्रू है सिंस फॉर एनी एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एम आर टू डी पावर एन बाई आर टू डी पावर एम इज आइसो मॉर्फिक टू आर टू डी पावर एन माइनस एम ठीक है देर फोर आर टू डी पावर एन बाई आर इज आइसो मॉर्फिक टू आर टू डी पावर एन माइनस वन हियर एम इज इक्वल टू वन एंड एन ग्रेटर देन इक्वल टू टू ठीक है उसके बाद अगला है डिस मैट्रिक्स इज इज यूनिटी मैट्रिक्स तो हम कहेंगे ये ट्रू है या फॉल्स है तो हम कहेंगे इसे ये स्टेटमेंट फॉल्स है कैसे तो इस मैट्रिक्स को यूनिटी मैट्रिक्स होने के लिए क्या होना चाहिए आ, इसका कंजुगेट ट्रांसपोज ठीक है मतलब इस मैट्रिक्स का कंजुगेट ट्रांसपोज निकाल लेते हैं और उसे फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने पर यदि हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त होता है तब तो हम कहेंगे कि यूनिटी मैट्रिक्स है नहीं तो नहीं तो यहाँ पर हम मान लेते हैं इसे एक और उसके बाद कंजुगेट ट्रांसपोज निकाल लेते हैं फिर इन दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त नहीं होता है ठीक है सो द गिवन मैट्रिक्स इज नॉट यूनिटरी मैट्रिक्स हैंज द स्टेटमेंट इज फॉल्स ठीक है इसके बाद अगला स्टेटमेंट आते हैं देर एग्जिस्ट अ फोर बाई थ्री मैट्रिक्स विथ रो रैंक फोर तो हम कहेंगे ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्यों सिंस फॉर एनी एम बाई एन मैट्रिक्स ठीक है एनी एम बाई एन मैट्रिक्स ए जीरो इज लेस देन और इक्वल टू रैंक ऑफ ए ठीक है लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ एम एंड एन 
therefore for 4 by 3 matrix A uh, 0 is less than or equal to rank of A okay? and rank of A is less than or equal to minimum of 4 and 3 तो इससे हमें क्या पता चलता है कि rank of A क्या है 0 के equal या 0 से बड़ा और 3 के equal या उससे छोटा होगा तो वैसी स्थिति में हम uh, rank A का rank 4 नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका rank 0 3 या उसके बीच में हो सकता है ठीक है इस आ, के बेस पर ओके अगला इफ w इज सब स्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस v सच दैट डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू 5 इनटू डायमेंशन ऑफ w देन डायमेंशन ऑफ v बाय w इज इक्वल टू 5 तो हम कहेंगे स्टेटमेंट फॉल्स है कैसे तो डायमेंशन ऑफ v बाय w इज इक्वल टू होता है डायमेंशन ऑफ v माइनस डायमेंशन ऑफ w इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v क्या दिया हुआ है 5 इनटू डायमेंशन ऑफ w माइनस डायमेंशन ऑफ w तो क्या हो जाएगा 4 इनटू डायमेंशन ऑफ w तो इस तरह से हम क्या कहेंगे कि स्टेटमेंट फॉल्स है ठीक है इसके बाद अगला देयर एग्जिस्ट अ फील्ड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक 4 तो हम कहेंगे स्टेटमेंट फॉल्स है कैसे तो सिंस इफ अ फील्ड इज नॉट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक 0 देन इट्स कैरेक्टरिस्टिक हैज टू बी अ प्राइम नंबर ठीक है मतलब किसी भी फील्ड का कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वह या तो जीरो या प्राइम नंबर होता है ठीक है तो यहां पर जीरो की बात तो नहीं की गई है यहां 4 कहा गया है तो 4 चूंकि प्राइम नंबर नहीं है इसलिए हम क्या कहेंगे कि यह कैरेक्टरिस्टिक नहीं हो सकता है ठीक है या ऐसा कैरेक्टरिस्टिक वाला फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता है ठीक है तो यहां लिखेंगे देन इट्स कैरेक्टरिस्टिक हैज टू बी अ प्राइम नंबर ओवर हियर 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर देयरफॉर देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ फील्ड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक 4 ठीक है उसके बाद अगला ये है द मैप ठीक है r स्क्वायर क्रॉस r स्क्वायर टू r गिवन बाय दिस ठीक है इज इक्वल टू a टू b टू ठीक है यहां पर इनर प्रोडक्ट ऑफ a1 a2 विद b1 b2 ठीक है इज इक्वल टू a टू b2 डिफाइंस एन इनर प्रोडक्ट ऑन r स्क्वायर तो हम कहेंगे कि ये स्टेटमेंट फॉल्स कैसे तो हम यहां पर लिखेंगे सिंस दिस मैप डज नॉट सेटिस्फाई वन ऑफ फाइव कंडीशंस मतलब मैप को इनर प्रोडक्ट होने के लिए पांच कंडीशंस जो सेटिस्फाइड करने होते हैं उनमें से एक कंडीशन को ये सेटिस्फाइड नहीं करता है व्हिच इज क्या इनर प्रोडक्ट ऑफ x with x is equal to 0 if and only if x is equal to 0 इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है यहां पर देयरफॉर द गिवन मैप डज नॉट डिफाइन एन इनर प्रोडक्ट ऑन r स्क्वायर यहां पर हम दिखा सकते हैं जैसे कि हम x का uh, एक वैल्यू ले लेते हैं ठीक है 1,0 ठीक है तो ये एक वेक्टर है तो इस वेक्टर को जब इसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं सॉरी जब हम जिस तरह से यहां डिफाइन किया किया हुआ है मैप जब हम 0 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 0 आता है ठीक है इसी तरह से अगर हम 2 0 भी लेंगे तो 0 into 0 0 ही होगा तो मतलब यहां 0 वेक्टर होना जरूरी नहीं है जबकि यहां क्या बोलता है कि इसका वैल्यू 0 तभी होगा जब हमें x क्या होना चाहिए 0 वेक्टर जबकि हम दिखा रहे हैं कि 0 वेक्टर नहीं है 0 वेक्टर नहीं होने की स्थिति में भी इसका वैल्यू 0 आ रहा है ठीक है इसलिए यह कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है हेंस द स्टेटमेंट इज फॉल्स ठीक है यह इनर प्रोडक्ट नहीं है दिया गया हमें उसके बाद इफ a इज अ मैट्रिक्स सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0 देन एडजोइंट ऑफ a इज इक्वल टू 0 तो हम कहेंगे ये स्टेटमेंट फॉल्स है एक एग्जांपल के द्वारा शो कर देंगे लेट a बी द गिवन मैट्रिक्स इसका डिटरमिनेंट निकाल दिए जो कि 0 है अब इसका एडजोइंट ऑफ निकालते हैं एडजोइंट ऑफ a तो हमें क्या होता है जीरो मैट्रिक्स प्राप्त नहीं होता है जबकि वह कह रहा है कि एडजोइंट ऑफ a एक जीरो मैट्रिक्स होगा तो हम कहेंगे ये स्टेटमेंट फॉल्स है उसके बाद देयर एग्जिस्ट एन इनवर्टिबल 4 बाय 2 मैट्रिक्स तो हम कहेंगे ये स्टेटमेंट फॉल्स है कैसे तो सिंस ओनली अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी इनवर्टिबल केवल स्क्वायर मैट्रिक्स ही इनवर्टिबल हो सकता है एंड 4 बाय 2 मैट्रिक्स इज नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स देयरफॉर देयर डज नॉट एग्जिस्ट एन इनवर्टिबल 4 बाय 2 मैट्रिक्स ठीक है हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स उसके बाद अगला आते हैं 4 any 3 subsets a b and c of a universal set u a cross b by c या b without c is equal to a cross b without c तो हम देखेंगे यह statement false example के तरह सो कर देंगे let u is equal to the set of uh, this 3 elements ठीक है इसी तरह से a is equal to 1 2 b is equal to 2 3 and c is equal to 1 3 अब यहाँ पर a cross b without c is equal to a cross b minus c is equal to आ, ए का यहां पर हम मान देते हैं इसी तरह से बी माइनस सी का मान यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इस तरह से आ जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट फिर ए क्रॉस बी विदाउट सी यहां ए क्रॉस बी माइनस सी तो यहां पर भी हमें यह रिजल्ट मिलता है हम देखते हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं है देयरफॉर ए क्रॉस बी विदाउट सी इज नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी विदाउट सी हेंस द स्टेटमेंट इज फॉल्स ठीक है 
इसके बाद अगला डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ बी फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू द सेट ऑफ ऑल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन ओवर रियल नंबर ठीक है एन ग्रेटर देन वन तो यहाँ पर हम शो कर देंगे दो मैट्रिक्स ले लेते हैं ए और बी उसका फिर डिफेंस निकाल लेते हैं फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस बी निकालते हैं सेवन आता है फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालते हैं माइनस ट्वेंटी फाइव आता है इससे क्लियर हो जाता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस बी नॉट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ बी हैं स्टेटमेंट इज फॉल्स कि यहाँ पर इक्वल दिखा रहा है ठीक है उसके बाद अगला द करेक्टरिस्टिक ऑफ सी इज द सेम एज डेट ऑफ आर कहेंगे ये स्टेटमेंट भी फॉल्स ट्रू है ये कैसे तो सिंस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सी एंड आर आर जीरो मतलब सी और आर दोनों सी और आर क्या है फील्ड है ठीक है कॉम्प्लेक्स नंबर का फील्ड और रियल नंबर का फील्ड तो यहाँ पर दोनों का कैरेक्टरिस्टिक जीरो होता है इसलिए हम क्या कहेंगे देर फोर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सी इज द सेम एज दैट ऑफ आर हैं द स्टेटमेंट इज ट्रू उसके बाद अगला देर एग्जिस्ट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम आर क्यू इन टू आर क्यू विच इज वन वन बट नॉट वन टू हम कहेंगे यह स्टेटमेंट फॉल्स है कैसे तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस इफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम आर टू दी पावर एन इन टू आर टू दी पावर एन मतलब एन समान होना चाहिए ठीक है इज वन वन अगर वन वन है देन इट विल बी ऑन टू टू मतलब वह ऑन टू भी होगा बस हमें डायमेंशन क्या होना चाहिए समान होना चाहिए तो दिस इज बेस्ड ऑन दिस थ्योरम मतलब इस थ्योरम के आधार पर हम यह कहते हैं यहाँ पर क्या थ्योरम है लेट टी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम यू टू भी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ठीक है वेर वेर यू भी आर ऑफ द सेम फाइनाइट डायमेंशन ये बात गौर करने वाला है ठीक है देन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्वीवेलेंट अगर t11 है तो t12 भी होगा और इसी तरह से ऑन टू है तो आइसोमॉर्फिस भी होगा मतलब ये तीनों इक्वीवेलेंट है इनमें से अगर कोई एक बात होगा तो दूसरा भी होगा तीसरा भी होगा ठीक है तो अगर वहाँ पर हमें दिया हुआ है कि वह वन वन है तो ऑन टू भी होना ही है ठीक है इसके बाद अगला फॉर एनी एन बाई एन मैट्रिक्स ए एन स्केलर के डिटर्मिनाट ऑफ के ए इज इक्वल टू के इन टू डिटर्मिनाट ऑफ ए तो हम कहेंगे स्टेटमेंट फॉल्स हम इसे इस तरह से एग्जाम्पल के द्वारा शो कर देंगे लेट ए बी द गिवन मैट्रिक्स एंड के इज इक्वल टू थ्री तो यहाँ डिटर्मिनाट ऑफ के हमें क्या प्राप्त होता है वन माइनस वन नाइन्टी एट और के इन टू डिटर्मिनाट ऑफ ए क्या निकलता है माइनस सिक्सटी सिक्स ठीक है जबकि यह इक्वल किसके होगा तो यहाँ के टू डी पावर एन देना होगा ठीक है जो जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स है इस पर पावर एन देंगे तब यह इक्वल होगा तो देर फोर डिटर्मिनाट ऑफ के इज नॉट इक्वल टू के इन टू डिटर्मिनाट ऑफ ए अब इसके बाद अगला दिस सेट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ठीक है ऑन एन तो हम कहेंगे ये स्टेटमेंट फॉल्स है कैसे तो एन के जितने भी एलिमेंट उन सबों के लिए सभी एलिमेंट एक्स के लिए हमें एक्स कॉमा एक्स इस रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए तब हमसे रिफ्लेक्सिव कहेंगे लेकिन यहाँ है नहीं सिर्फ वन वन और टू टू है थ्री थ्री फोर फोर जितने भी नेचुरल नंबर सबों के लिए हमें आना चाहिए था ठीक है एक्स कॉमा एक्स बिलोंग करना चाहिए था जो कि नहीं है देर फोर द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स इसके बाद अगला द फॉर्म्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर आर इक्वी वैलेंट तो हम कहेंगे कि यह स्टेटमेंट फॉल्स है क्यों क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों फॉर्म का सिग्नेचर और रैंक दोनों समान नहीं है दोनों जब समान होता है तभी जा करके ये क्वाडिटिक फॉर्म इक्वी वैलेंट होते हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहले का सिग्नेचर थ्री है और दूसरे का सिग्नेचर क्या है माइनस वन सिग्नेचर यहाँ कैसे हम निकाल रहे हैं तो ये चूँकि नॉर्मल कैनोनिकल फॉर्म है ठीक है नॉर्मल कैनोनिकल फॉर्म में अगर क्वाडिटिक फॉर्म है तो हम उसमें पॉजिटिव टर्म की संख्या में निगेटिव टर्म की संख्या को माइनस करेंगे यहाँ पॉजिटिव टर्म तीन है निगेटिव टर्म जीरो है तो थ्री माइनस जीरो इजिकल टू थ्री और इसमें पॉजिटिव टर्म एक है और निगेटिव टर्म दो है तो एक में दो माइनस करते हैं तो माइनस एक तो दोनों तो इक्वल नहीं आया सिग्नेचर दोनों का इक्वल नहीं आया रैंक तो दोनों का इक्वल है लेकिन सिग्नेचर इक्वल नहीं है इसलिए हम क्या कहेंगे इक्वी वैलेंट नहीं है दो क्वाडेटिक फॉर्म इक्वी वैलेंट तभी कहलाएंगे जब उसका रैंक और सिग्नेचर दोनों इक्वल ठीक है यहाँ पर सिग्नेचर इक्वल नहीं है इसीलिए ये इक्वी वैलेंट नहीं है इसके बाद अगला यहाँ लिख देंगे दैपर द गिवन टू फॉर्म्स आर नॉट इक्वी वैलेंट उस बात को भी हम यहाँ पर मैंसन कर रहे हैं टू क्वाडेटिक फॉर्म्स आर इक्वी वैलेंट इफ एंड ओनली इफ दे हैव द सेम रैंक एंड सिग्नेचर ठीक है उसके बाद अगला स्टेटमेंट द रैंक एंड सिग्नेचर ऑफ अ क्वाडेटिक फॉर्म आर ऑलवेज इक्वल होता है एक क्वाडिटिक फॉर्म का रैंक और सिग्नेचर हमेशा समान होता है तो हम कहेंगे कि स्टेटमेंट फॉल्स है यहाँ पर हम इस क्वाडिटिक फॉर्म को ही ले लेते हैं ठीक है हम यहाँ दिखा देंगे कि इसका रैंक
कि आर जो है सी पर वेक्टर स्पेस नहीं है उसी तरह से क्यू भी जो है आर पर वेक्टर स्पेस नहीं है क्योंकि अगर हम क्यू का एक एलिमेंट लेते हैं और आर का एक एलिमेंट लेते हैं तो उन दोनों का प्रोडक्ट हम दिखा सकते हैं कि क्यू से बिलोंग नहीं करता है जैसे क्यू का एक एलिमेंट वन ले लेते हैं और आर का एक एलिमेंट अंडर रूट टू ले लेते हैं ठीक है तो यहाँ पर अंडर रूट टू को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट टू अंडर रूट टू कैसा है इेशनल नंबर है जबकि क्यू क्या है रेशनल नंबर का सेट है तो रूट टू तो क्यू से बिलोंग नहीं करेगा तो जब रूट टू क्यू से बिलोंग नहीं करेगा इसलिए हम क्या कहेंगे कि क्यू जो है आर पर वैक्टर स्पेस नहीं है तो देर फॉर क्यू इज नॉट ए वैक्टर स्पेस ओवर आर एंस द स्टेटमेंट इज फॉल्स ओके स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग